وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا آنس من جانب الطور نارا قال ليهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الليمن في البقعة المباركة من الشجرة في البقعة المباركة من الشجرة أي موسى إني أنا الله رب العالمين سنهم الله ستبي شواسي قلعي شواسي نقلعي سخودري سخودرن ماري سورتو قلعي وهنا يا برواجك كلام الله موسى عليه الصلاة والسلام إنده شريطة لودا يا أنا نمودا بيبرنا نم كذا نبوي كوندي لي كندا مديان بديش تيك يتيه دين دشيشم أبدا نمنا بيبا هنگاري كعيم نرديشي كبتة كالا أبدي آ راجت تو بورتي كعيم كعيم شهيدا دين دشيشم Sondam kurunbat ayam gundel, jenmas telam ayah Egypt telik dene, Musa alaihi salatu wasalam madangi purunna, wishayanggal anu todarun gundel, Allah subhanahu wa taala damuk vivari cedan ni tulad. Falamma qada Musa ajala, Musa alaihi salam kala awadi purti ya kia pul. موسى نبي عليه السلام مدينة للولا صالحة يا منشي عند مغلا إيواه عند إيكن دين مهرا إيكون د كرارا إيكون د بارنجي رنا آه كالا بدي يا نود ديشي كن د أعنا موسى عليه الصلاة والسلام كالا بدي نربيت غيم وسار بيه ليه تند بيت غاريو ماي سرعة جتك بوغ غيم شيء د بول أذا ما يجبت لي كلا Madak kayatra Musa alaihi salam kudam betoda pemnat tegaya. Asal narbatil wajik kebec. Ane seming jani bitu irina ra. Tor perwadat tinde bagat tenan adeh muriu ti darsik tegaya. Muriu ti adeh tine kane tegaya. Wastawatil lah muriu ti ayir nillya. Musa alaihi salam tu wassalam. Kanda pol, adeh tin tonya, ah tonya lehani berde Allahu edit tu barai inna tu. Beri tiya ana na deh tinu mana silai. Adeh tin de, madakai yantra yil, Egypt le ikulai yantra berda yil. Kudumbat deh ingon na deh madakin na berda yil. Adeh tin ni Egypt le ikulai wajid tiya na, bisedi ikaran anggalil na mukti kana ansari ko. Wajid tiya na matra malla, nalla tanupulla. Andai richam tanupu bidi cawere u pertiaga kala wasta iluma iruno, adeh tinja kudumba samai yeda mula madak kambinum, ayat tegal visedi geri cepol, Quran yakya da kal dega padu ti turun. Angenah ideh tinja madak kaya antra bela yil, anggalay tur parwadat tinja bagat tenan naga deh muri ti gan gaya. An ti gan da pol adeh m tanja kudumba tod baranjo kahaleli yahilihi. Tanda kodam betul orang deh ham baranjo um kusu, ninggali benda beri cie ini, ninggali benda nilkin, ninggali benda nilkuga ini anas tu nara, nyanyoru ti kandiri kuno, 
ഞാനൊരു തീ ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് ഇവരൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അതും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മുസാ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൂടെയുള്ളവർ ആ തീ കണ്ടിട്ടില്ല കാണുന്നില്ല മൂസ അലഹി സ്വലാമിന് ഒരു തീ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് അങ്ങകലെ തോർ പർവ്വതത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ സമയത്താണ് മഹാനവറുകൾ ദേഹത്തിന് രണ്ട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വഴിയറിയില്ല വഴി തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തണുപ്പുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞു ഓംകുസൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കിൻ ഇനി ആനസ്തു നാറ ഞാനൊരു തീ കണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നേക്കാം ബിഹബരിൻ വല്ല വർത്തമാനവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വല്ല വഴിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്തയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും വഴിയറിയില്ലല്ലോ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ ആളുള്ള പ്രദേശമാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചറിയാം ഒരു ഖബർ ഒരു വാർത്ത നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയേക്കും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീക്കൊള്ളിയോ ഒരു തീക്കൊള്ളി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തരാം നല്ല തണുപ്പല്ലേ ആ തണുപ്പിനെ വേദിക്കാൻ നമുക്ക് തീക്കായുകയെങ്കിലും ചെയ്യാമല്ലോ മുസാ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ കുടുംബത്തോട് ഇതാണ് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിർത്തിയത് അങ്ങനെ മഹാനായ മൂസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ദർശിക്കാനായ തീയുണ്ട് തോന്നിയ ആ പ്രദേശത്തേക്ക് മഹാനവറുകൾ നടന്ന് ചെല്ലുകയാണ് ആ പ്രദേശത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഫലമ്മ അതാഹ അവിടെ അദ്ദേഹം എത്തിയപ്പോൾ വിളിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരു വിളിയാളം ഉണ്ടാവുകയാണ് വിളിക്കപ്പെടുകയാണ് അനുഗ്രഹീതമായ അനുഗ്രഹീതമായ ആ പ്രദേശത്തുള്ള താഴ്വരയുടെ വലത്തെ തീരത്ത് നിന്ന് ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിളിയാളം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് വലത്തെ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് ആ അനുഗ്രഹീതമായ പ്രദേശത്തുള്ള താഴ്വരയുടെ വലത്തെ തീരത്ത് നിന്ന് താഴ്വരയുടെ വലതുഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു വിളിയാളം കേൾക്കുകയാണ് മിനശ്ചര ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് ഒരു വിളിയാളം കേൾക്കുകയാണ് എന്താണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അയ്യാ മൂസാ നിശ്ചയമായും റബ്ബുല്ലാലമീനായ അള്ളയാണ് ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ സംരക്ഷകനും യജമാനനും പരിപാലകനുമായ റബ്ബായ അള്ളാഹുമാണ് ഞാൻ എന്ന് ആ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ മൂസാ അലൈഹി ഇസ്ലാം നേരിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് ഈ സംഭവം ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് സൂറത്തു ത്വാഹയിൽ അള്ളാഹു അമ്പതാമത്തായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ോട് റബ്ബ് ചോദിക്കുകയാണ് നിനക്ക് വന്നു കിട്ടിയില്ലയോ ഹദീസ് മൂസാ മൂസായെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്ത മുസനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചതല്ലോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായി മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജനനം മുതൽക്ക് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ കൃത്യമായി സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലമിന് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്നു അവിടുന്ന് തൗറാത്ത് വായിച്ചു പഠിച്ചതല്ല മറ്റേതെങ്കിലും യാത്ര പോയിട്ട് കിട്ടിയ വിവരങ്ങളല്ല നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മൂസനബി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് വന്നിട്ടുമില്ല മൂസാനബി ജീവിച്ച പ്രദേശത്തോ തോറുസീനയുടെ പരിസരത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ മതിയനന്റെ പരിസരത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്തോ മൂസനബിയുടെ കാലത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഉണ്ടായിട്ടല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു വഴി അറിയിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ലോകത്തോട് ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെ നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين أو نبيه نغلون دائر نلّيا نغلون دائر نلّا بجانب الغربي أنّا بدكا بدينا رباعت بدينا رباعت وجه إذ قضينا إلى موسى الأمر موسى عليه الصلاة والسلام إني نام كلبنا غلوم كايرين غلوم كنروه هيچو غدو كمبو نغلا نبدا وندا هيرن نلّيا وما كنت من الشاهدين آ كايرين غل كنّم تانغل أبدا درسانشيا هيرن نلّيا نبي يودو بري نبي نغلا نبدا موسى نبي غدا غالة تللو موسى نبي كتور بري بري تللشي كايرين غلا ده هتني هيل بيچو غدو كمبا نغلا بدا يللو Madian gar, Madian itu sama si kunda gar, itu tuh ninggal abadi hilal lo. Matra melalui etrayo, nuca andegal Musa kesesam kerinnya boi. Walakinna ansaina kuruna fatqabal alaihi mulamur. Etrayo talamuragal Musa kesesam pinir da munda kitan. Abari layushkal um wayesumok kabari mad kadan boi. Ah ceri trangal um kritya ma ilogat tenan um aikapat boi. Yenatum nebiye, ninggal anggana yani dok kaparai inad, wama kunt bi jani bi tor, tor parwad tinde sami bat wajat ninggal unda irin nillya, idena dayina, Musa ye nam vilicch nardeshan godu kumban ninggal anna bade unda ital lello, idon dum ninggal parai inad, pinne evadna nebiye ninggal kido kaparai an gadi inad Musa ye da ceri tram. Perbajakan mari deh ok ceri tram, ninggal kengen ya ani logat tuod itra kritya ma i perayaan kali ini nade, walakir rahmatam mir Rabbi ka, tanggalu deh zaman ena ya Rabbi inda karun ni nimitam, Allahu ninggal kido kari cideri gayan, litun dera kauman, uri janadak ninggal munyari pukudkan, ma atahum min nadiri min kabili ka, tanggal kamu mbabar kuri munyari pukari wani tilia, la allahum ya tadakkaru. Abang itu cindi kanu, maru ji kanu, mandi an. Ido keninggal ke wahid an, no gundu abang itu kritya ma i tanah badi pichu gudu kanda dam. Abang ini bisal Allahu alaihi wasallam inde. Dibu batinum risalat tu ni mula abang ini sanchi batra mani de. Ya trayo nu tan degal kum bekerin je boye mahara dhan mara ya prawa jagan mara. Inning ena kan mumbil kanu no de boole. Ha jana de yude. E mudel zette beri yulla cherry trangal ena wopi edat. Loga tinde mumbil ek parayan. Muhammad ena bi sallallahu alaihi wasallam ena. Acharat jana mila ta sondam peri boole meidi wopi dan arinye tilata. Weri samudha ya tinde pradini di ayi wana. Nabi sallallahu alaihi wasallam ena yengena sadi kuno. Logat tin dah mumbil lindung madari coidya jin nama ayah bersih sih kegayaan. Maru beri beraya anak orang kelim kariyo. Kariila. Karena ini gramtham tiket cum dewi ika manam. Allahu arichu godat tadi inde perilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mun talamura galida ceri trangala yitra kritya ma yum spasta ma yum vekda ma yum. Logat tin dah mumbil beraya an sadi cede. Subhanallah. Ada Allahu inde perisuti an. Allahu inde mahatwa man. Aben Nabi sallallahu alaihi wasallam ina arichu godat tadi adu gan dana. Hanya beri ceri trang Baranya itu, angin nabi udah ceri teram baranya itu, berahi nabi udah ceri teram baranya itu, salih nabi udah yum, hod nabi udah yum, aduh boleh tenar lu telahi salam inda yum, orang perwaja jangan mar udah yum ceri teram nabi denggal visari gari kanda de, anun num nabi denggal abar udah gudah unda i telia, ini Allah dan nabi sallallahu alaihi wasallam ini udah perayaan dengan orang ni liat, percaya itra kritya ma ya ayat tel Allahu paranya tum. Cila pedat cak cikal kadu visu si kan innum kainnya tilia. Cila pedat cak cikal, cila pedat cak cikal. Udah hari nanti ni, nama orang India raja tu Talastan negeri il, udah lihil, lalat takal tu sammele nama jor nama Sufi gal ke. Ada boleh il lah kac cikal oke, ipperum visu si kan nado. Abi udah pedat cak visu asa tin de bagaman. Mahana ayah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ambiya kalok ke wajin nadi de Mumbai il oga tunde. Ellah ambiya keluar yang kalat ini nabi denggal undur. Ellah nabi maru deh yang kuade Muhammad nabi sallallahu alaihi wasallam undur. Yenno parah yenno padan nabi syosikkan nabi rajeri pikkan nabi kacigal. Muhammad nabi sallallahu alaihi wasallam ini kurec matra malla. Ah nabi sallallahu alaihi wasallam mafatai keringet. Alam jenuh tan degal pinnet teteh logat wanna ang bagdadil jiwic mericu boya. Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani bolum. 
ആദൻ നബിയുടെ കൂടെയുണ്ടെന്നും നോഹ നബിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും മുസ നബിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അമ്പിയാക്കളുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഷെയ്ഹജീരാനി എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നുമൊക്കെ പാടിപ്പറയുന്ന പുകഴ്ത്തുന്ന അവതാനങ്ങൾ പറയുന്ന അതൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള കൃതികൾ ക്ഷുദ്രകൃതികൾ എന്നും മലയാളികളുടെ കൈകളിലുണ്ട് എത്ര പഴച്ച വിശ്വാസ നമ്മുടെ ചില സഹോദരങ്ങൾക്കുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ അത്രയും ധാരണയിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് തിരി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അനക്കും തുമഴ ഇബ്രാഹിമു മുൽക്കമ്പിനാരിഹിറാനു ഇല്ല വിതഴ്വതി ഇബ്രാഹിമിനെ തീലിട്ട നേരത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാ പറയുന്നത് ഷെയ്ഹ് ജീലാനി ജീലാനി അങ്ങനെ പറയൂല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ പിൽക്കാലത്ത് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാ ഷെയ്ഹ് ജീലാനി പറയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സൂഫികൾ പറയുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബിനെ തീരിട്ടപ്പ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തീ കെട്ടുപോയത് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട നേരത്തും ഞാൻ അവിടെയുണ്ട് എന്റെ തുപ്പ് നീര് പുരട്ടിയിട്ടാണ് ഇഴക്കൂബിന് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ആരുടെ തുപ്പ് നീര് ജീലാനിയുടെ ഇതൊക്കെ സൂഫികളുടെ വിശ്വാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എത്ര അപകടം പിടിച്ച വിശ്വാസമാണ് എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമികമല്ല സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രം അള്ളാഹു വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു വമാ കുന്ത വമാ കുന്ത താങ്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല താങ്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ എന്നാൽ ഇവര് പറയുന്നു അന കുന്തു അന കുന്തു ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആര് നബിതങ്ങൾ പോലുമല്ല പിൽക്കാലത്ത് ജീവിച്ച ഷെയ്ഹ് ജീലാനി വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയോ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ എത്ര അബദ്ധ വിശ്വാസങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ സമുദായം പലപ്പോഴും എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിനോട് വരെ അള്ളവരെ നബിയെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വഴി കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ലോകത്തോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് യൂസുഫ് അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോ അള്ളഹ അത് നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും പറയുന്നത് ഐസാ അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞിടത്തുള്ള പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും പറയുന്നത് നുഹ് അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞിടത്തുള്ള പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഇതൊന്നും പറയുന്നത് പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം അന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്നും അവിടുന്ന് ഏത് കാലത്തും ഹയ്യാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹാലിറാണ് നാലിറാണ് സൂഫികളുടെ വിശ്വാസം എന്തായിട്ടർത്ഥം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്നും ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെ സദസ്സുകളിലും അവിടുന്നുണ്ട് ഒരു മോമിനന്റെ സത്യവിശ്വാസിയുടെ കൂടെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഉണ്ട് പോലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പറയുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായി കാണുന്നുണ്ട് പോലും കേൾക്കുന്നുണ്ട് പോലും അറിയുന്നുണ്ട് പോലും ഇത് വിശ്വസിക്കാത്തവൻ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആവുകയില്ല എന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എഴുതിവിട്ട മലയാള പുസ്തകങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആരെങ്കിലും എഴുതി വിട്ടതല്ല ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ എഴുതി വിട്ടത് എന്ത് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഏത് കാലത്തും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് മോമിനിയങ്ങളുടെ കൂടെ നബിതങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വ്യക്തമായി കാണുകയും കേൾക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വിശ്വസിക്കാത്ത യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിശ്വാസിയാകൂല എന്തു പറയുന്നു സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമികമാണോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട പറയുന്നത് തോറു പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് കൽപ്പന കൈമാറുമ്പോ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകമായ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവിടുത്തേക്ക് കൽപ്പന പറഞ്ഞ് ആ സമുദായത്തിന് മെസ്സേജുകൾ കൊടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നബിയെ പിന്നെയൊക്കെ വലാക്കി റഹ്മത്തമ്മിക്ക താങ്കളുടെ റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യ നിമിത്തം കാരുണ്യ നിമിത്തം നിങ്ങൾക്കത് വഴി തന്നത് കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ആളുകൾക്ക് താങ്കളുടെ നബൂവത്തിന്റെ ആ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഒക്കെയാണ് ഇത് താങ്കൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നത് മുൻകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ അലൈഹി വസ്ല്ലമിന് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ
കാരണം കഴിഞ്ഞുപോയ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പീഡനങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ദഴവാരംഗത്ത് പ്രബോധന രംഗത്ത് അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന പ്രയാസങ്ങളുമൊക്കെ ാഹു അലഹി വസല്ലമിന് റബ്ബങ് ഓദിക്കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിന് നമ്മളൊരു സ്ഥൈര്യം തരാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ആശ്വാസം കിട്ടുകയാണ് നബിയെ മുൻഗാമികൾക്കൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയല്ല സത്യദീനുമായി വന്നിട്ടുള്ള താങ്കളുടെ മുൻഗാമികളായ പ്രവാചകന്മാർക്കൊക്കെ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ജിന്നുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മറ്റു നബിമാർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നബിയെ അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമൻ അത് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു ആർജവം ഒരു ഒരു ഉന്മേഷം ഒരു ആവേശം എനിക്ക് മാത്രല്ല മറ്റുള്ളവർക്കും ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രബോധന പ്രബോധക രംഗത്ത് ശക്തമായി മുന്നേറുവാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിനെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് ധീരമായി മുന്നോട്ട് ചലിക്കുവാൻ ആവേശം നൽകുന്ന ചരിത്രങ്ങളാണ് മുൻകഴിഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന് മഹാനായ റബ്ബുൽ ആലമീൻ വഹിയിലൂടെ അറിയിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം എന്തായിരുന്നാലും സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ അതാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ചോദ്യം മൂസായുടെ വാർത്ത നിനക്ക് എത്തിയില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്ന അർത്ഥം അല്ല സംശയം ചോദിക്കണോ മൂസായുടെ വാർത്ത കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കല്ല നബിസല്ലാഹു അലൈസ്ലമിനെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കാണ് നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് മൂസയുടെ വർത്തമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ലയോ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇത് അദ്ദേഹം ഒരു തീ കാണുകയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞു അഹിലിഹെ കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കൂ ഇനി ആനസ്തു നാറാ ഞാനൊരു തീ ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെ നിന്നൊരു കൊള്ളിയും കൊണ്ടുവരാം അല്പം തീ ഞാൻ പകർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം അതല്ലെങ്കിൽ ആ തീയിന്നരികിൽ വഴി കാണിക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയേക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് വഴി തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്തിലേക്കുള്ള വഴി ശരിക്കാണ് മനസ്സിലായില്ല തിരിച്ചു പോരുമ്പോ അപ്പൊ വഴി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യാ തണുപ്പാണ് കുറച്ച് തീ കൊണ്ടുവരാ നമുക്ക് വെളിച്ചത്തിനും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനും നീക്കായാനും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് കുടുംബത്തോട് അവിടെ അല്പനേരം നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മുസാ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തീ ദർശിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ആ പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ വിളിക്കപ്പെട്ടു യാ മൂസാ തോഹയിലെ ഭാഗങ്ങളാ തോഹാസൂറത്തിലെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേൾപ്പിക്കുന്നത് യാ മൂസാ മൂസാ ിരി <laughs> നിശ്ചയമായി ഞാൻ നിന്റെ റബ്ബാണ് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ പ്രദേശത്ത് നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഒരു മര്യാദ എന്ന നിലക്ക് നിന്റെ പാദരക്ഷകൾ അഴിച്ച് മാറ്റണം ചെരിപ്പ് ഊരണം പാദരക്ഷകൾ അഴിക്കൂ മൂസ പവിത്രമായ ഒരു ദേശത്താണ് നീ ഇപ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പവിത്രമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെരുപ്പിടാതെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഇന്നും ഒരു മര്യാദയാണ് എന്നും ഒരു മര്യാദയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും പുണ്യമേറിയ വിശുദ്ധ കാഴ്മാലയത്തിന്റെ പരിസരത്ത് ലോകമുസ്ലിമീങ്ങൾ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരും ചെരുപ്പിടാതെയായിപ്പോഴും തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് ചെരുപ്പ് അവിടെ ഇടാറില്ല സഴി നടത്തുമ്പോ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോ അതൊരു മര്യാദയാണ് വിശ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിനോട് അഥവാ മുസനബിയോട് അല്ല പറയാണ് പരിശുദ്ധമായ താഴ്വരയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ചെരുപ്പൂര് ഇനിയാണ് പ്രഖ്യാപനം 
ലോകത്ത് മഹാനായ റബ്ബിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ച ഒരേ ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്ന നിലക്ക് റബ്ബ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് മൂസനബിയെ ഞാൻ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ താങ്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു മൂസ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം വഹി നൽകപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് എനിക്ക് വഹി നൽകപ്പെടാൻ പോവുക ആ ബോധനം നൽകപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നന്നായി കാതും കണ്ണും കൊടുക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം നൽകപ്പെടുന്നതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കുന്ന വഴിയെന്താ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ ലോകത്തോട് ആദ്യം പറഞ്ഞ തത്വം മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം നന്നാവേണ്ടുന്ന വിഷയം വേറെ ഏത് വിഷയം നന്നായിട്ടും കാര്യമില്ല ഈ വിഷയം നന്നായില്ലെങ്കിൽ നരകമുറപ്പാണെന്ന് പറയപ്പെട്ട കാര്യം ആദ്യമായി മൂസനബി അലഹി സ്വലാമിനോട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് വഴിയായിട്ട് നൽകപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എന്ന് ആമുഖത്തോട് കൂടി പറയാണ് തുടങ്ങാണ് നിശ്ചയമായി ഞാൻ അല്ലയാണ് ഞാനൊഴികവരാരാധ്യനില്ല ഞാനൊഴികവരാരാധ്യനുമില്ല ആകയാൽ ഫാൾബുദിനി നീ എന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കണം ലോകത്ത് വന്ന മുഴുവൻ നബിമാരും ലോകത്തോട് ആദ്യം പറഞ്ഞ വിഷയം കൊടുത്തിട്ടല്ലാതെ എന്താ ബോധനം കൊടുത്തത് ഞാനല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കണേ അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ നബിമാരും ആദ്യം ലോകത്തോട് പറയാറുള്ളത് ഇതാണ് തൗഹീദ് ശരിയാക്കാതെ ഒരുത്ത നിസ്കരിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം നോമ്പെടുത്തിട്ടെന്താ കാര്യം ജക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ടെന്താ കാര്യം ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടെന്താ കാര്യം എന്ത് നന്മകളും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിലും ഒഴുകിയിട്ടെന്താ കാര്യം അക്കീത ശരിയാവാത നിവൃത്തിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നിയുക്തരായ അമ്പിയാക്കന്മാര് മുഴുവനും ആദ്യമായി ലോകത്തോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ ഞാനും എനിക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള സർവ അമ്പിയാക്കളും പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠകരമായ വാക്ക് ആശയമാണ് ആദർശമാണ് അതെല്ലാ നബിമാരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല മൂസാ നബിയെ വിളിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ നിർദ്ദേശം രണ്ടാമത് പറയുന്നത് തോഷേത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താണ് എന്നെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി നീ നിസ്കാരം നിലനിർത്തണേ മുസാനബിക്ക് കൊടുത്ത ആദ്യത്തെ വഴികള തോഷീത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താ പറഞ്ഞത് നിസ്കാരം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ അതിലൊക്കെ എത്രത്തോളം കണിശതയുള്ളവരാണ് അതെത്ര കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് അതിന്റെ ഹുക്കുമുകളും അതിന്റെ അതബുകളും അഥവാ അതിന്റെ വിധിവിലക്കുകളും അതിന്റെ മര്യാദകളും ഒക്കെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ പാലിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു നിസ്കാരത്തിന്റെ റൂഹം കാതലും ജീവനുമായി പറഞ്ഞ ഹുഷൂഷിന്റെ കാര്യത്തിൽ മനസാന്നിധ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ഏതൊരു പരിധിയിലും സ്ഥാനത്തുമാണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കണം മാത്രല്ല എല്ലാ നബിമാരുടെ കാലത്തും നിസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി നിസ്കാരം മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിന്റെ ഉമ്മത്തിന് മാത്രം നിയമമാക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആയിരുന്നില്ല കാരണം മൂസാനബിക്കും അല്ല നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് പക്ഷെ അന്ന് അമ്പത് നേരത്തെ നിസ്കാരമായിരുന്നു 
സംസ്കാരത്തിന്റെ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും സമയത്തിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും തത്വത്തിൽ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന മഹനീയമായ അഴിബാധത്ത് ആ സമൂഹത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മഹാനവരുകളുടെ നിലനിർത്തുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്നെയും എന്റെ മക്കളെയും എന്ന് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ പ്രവാചകന്മാർക്കൊക്കെ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശമാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം എന്ന് മനസ്സിലായി എന്നെ സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടി നീ നിസ്കാരം നിലനിർത്തണേ അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിലൂടെ റബ്ബിനെ സ്മരിക്കാനും കൂടിയാണ് അഞ്ചു നേരം വെറുതെ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കല്ല ആ നിസ്കാരം ജീവിതത്തിനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന നിലക്ക് ദിക്കുറുള്ള നമുക്ക് പ്രചോദനം നൽകണം അതുകൊണ്ടാണ് നിസ്കാരം മനുഷ്യനെ നീചവും നികൃഷ്ടവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തടയുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു നിസ്കരിക്കുന്നവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു നേരത്ത് മാത്രം ഒരു പഠിച്ചോന പേടി ഉണ്ടായാൽ പോരാം ആ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന് ഇടക്കുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ താൻ എന്താണോ തന്റെ നാഥന്റെ മുമ്പിൽ പോയി പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അതിന് വിരുദ്ധമായത് വരാതെ നോക്കണം അപ്പോഴേ നിസ്കാരത്തിന്റെ റൂഹി തൊട്ടറിഞ്ഞ നിസ്കാരമാവുകയുള്ളൂ നിസ്കാരം നമുക്ക് ഫലപ്രദവുമായി തീരുകയുള്ളൂ അതല്ലാത്തത് കേവലം ചില കുത്തിമറിയലുകളായി പോകും കേവലം ചില ചടങ്ങുകളായി പോകും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്ത രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ കഴിയുന്നത്ര നിസ്കാരത്തിലൊക്കെ ഭക്തിയും ആ ചിന്തയും ഒക്കെ നിലനിർത്താനും അത് നമ്മുടെ മനസാന്നിധ്യത്തിന് ഒരു പ്രേരകമായി തീരുന്ന നിലക്ക് നിസ്കാരത്തിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ദുരാധികളുടെ അർത്ഥവും ആശയവും അറിഞ്ഞു ചൊല്ലാനും പറയാനും ഒക്കെ നമ്മൾ സമയം കാണണം താല്പര്യം കാണണം എന്നുകൂടി സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ തുടർന്നുകൊണ്ട് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് അഞ്ചനാളിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് നിശ്ചയമായും അന്ത്യനാൾ അത് വരിക തന്നെ ചെയ്യും ലോകത്തിനൊരു അവസാനം ഉണ്ട് മൂസ നിശ്ചയമായും അന്ത്യനാൾ എന്ന് പറയുന്നത് വരാനുള്ളതാണ് എന്നാൽ അത് എപ്പോഴാണെന്ന് ഞാൻ ആർക്കും വിവരം കൊടുത്തിട്ടില്ല ലോകത്തിന്റെ നാശമെന്ന് അന്ത്യനാൾ എന്തെന്ന് ഒരാൾക്കും ഞാൻ അറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാനത് വളരെ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നോ എപ്പോഴാണ് അന്ത്യനാളെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഓരോരുത്തരുടെയും അന്ത്യമാണ് അവന്റെ മരണം എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മരണം എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും വിവരം തന്നിട്ടില്ല എന്തിനാ ഇത് അറിയിക്കാത്തത് അറിയിക്കാത്തത് എന്തിനാ എപ്പോഴും സംഭവിക്കാവുന്ന മരണത്തെ വരവേൽക്കാൻ അമല് കൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നേറണം അമല് കൊണ്ട് ഞാൻ തയ്യാറാവണം അതിനു വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ഞാൻ നടത്തണം ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണം അങ്ങനെ തന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഫലം ഓരോരുത്തർക്കും നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് റബ്ബിനങ്ങ് പ്രതിഫലമായി നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് സമയം ആരോടും ലോകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്ത്യനാൾ എപ്പോഴാണെന്ന് മഹാനായ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് വരെ അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ ജബിരി അലൈഹിസ്ലാം ഒന്ന് കൊണ്ട് ചോദിച്ചുള്ള നബിയെ എപ്പോഴാണ് മത്തസാന്ത്യനാളെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം മറുപടി കൊടുത്തത് ചോദിച്ചയാളേക്കാൾ ചോദിക്കപ്പെട്ടയാൾക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ചോദിച്ചത് ജിബിരിയിലാണ് ചോദിക്കപ്പെട്ടത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാണ് അറിയില്ല അള്ളാഹ് മാത്രമേ അറിയില്ല താങ്കളോട് അവര് ചോദിക്കുന്നു എപ്പോഴാണ് അന്ത്യനാള് എപ്പോഴാണ് അത് സംഭവിക്കുക എനിക്കറിയില്ല എന്റെ റബ്ബിനെ അത് അറിയൂ റബ്ബിന് മാത്രം അറിയാവുന്ന കാര്യം ഉസാനബിയോട് അന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു ഇതാ അന്ത്യനാള് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആ ചിന്തയിൽ എല്ലാരും ജീവിച്ചോളണം മരിക്കണം ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നാശണ്ട് നമുക്ക് നാശണ്ട് നാം ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് നാശമുണ്ട് ലോകത്തിന് മുഴുവനും നാശമുണ്ട് എല്ലാവരും പരലോക കോടതിയിൽ വരേണ്ടി വരും ആ ബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം എന്നാൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ ഫലായു വരാൻ പോകുന്ന അന്ത്യനാളിനെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കളെ തടഞ്ഞു നിർത്താതിരിക്കട്ടെ അതിനെ കുറിച്ച് ശരിക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതില്ലെന്ന് താങ്കളെ തടയരുത് 
അതിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവര് അതിനെ പറ്റി ഓർക്കൂല ആ അന്ത്യനാളിനെ കുറിച്ച് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ താങ്കളെ അതിൽ നിന്ന് തടയാതിരിക്കട്ടെ പിന്നെ അവൻ എന്താണ് പണി പരലോകത്തിൽ അവന് വിശ്വാസമില്ല അവന്റെ ദീന് അവന്റെ ദേഹേച്ച തന്നെയാണ് എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിന് അവൻ ഖുർആാന് നോക്കൂല ഹദീസ് നോക്കൂല അവന്റെ തന്നിഷ്ടമാണ് അവന്റെ ചിന്ത അങ്ങനെ തന്നിഷ്ടത്തെ പിൻപറ്റിയവര് അങ്ങനെ അവരുടെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ നശിച്ചു പോകും നബിയെ അതുകൊണ്ട് അത്തരക്കാരിലേക്ക് കണ്ണും കാതും കൊടുത്തു പോകരുത് പരലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ പല ശക്തികളും ഉണ്ടാകും അവർക്ക് പരലോകം വിശ്വാസമല്ല പരലോകത്ത് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ ശരിക്കും ഉൾക്കൊള്ളൂല അവർക്ക് അവർക്ക് എന്താ ജീവിക്കണം സുഖിക്കണം തിന്നണം കുടിക്കണം മതിക്കണം രമിക്കണം അങ്ങനെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം അങ്ങനെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾ എന്താണോ ആ ഹവയെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവർ അവരുടേതായ ചിന്താഗതിയിൽ പെട്ടുപോകരുത് അത്തരക്കാര് നിങ്ങൾ തടയരുത് നല്ല മാർഗത്തില്ലെന്ന് അങ്ങനെയെങ്ങാനും പൊട്ടുപോയ തെറുതാൻ നിങ്ങൾ നശിക്കും നബിയെ നശിച്ചു പോകും ഹലാക്കിലായി പോകും അള്ളാഹു മൂസ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന് കൊടുത്ത ആദ്യത്തെ ഉത്ബോധനം അതൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിലൂടെ അള്ളാഹു ഇനി നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ അമാനുഷികമായ ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സങ്ങ് കൊണ്ടുവരാൻ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സാധനത്തിന്റെ ഉപകാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പറയിപ്പിക്കണം നിന്റെ വലത് കയ്യിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് ആ വസ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെന്റെ വടിയാണ് അതെന്റെ വടിയാണ് എന്തിനാണ് ഞാൻ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുള്ളത് അതവക്ക നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന്മേൽ ഊന്നി നടക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുള്ള ഒരു ഊന്നു വടിയാണത് അത് മാത്രമല്ല അത് മുഖേന ഞാൻ ഇലകൾ തല്ലിക്കൊഴിച്ചു കൊടുക്കാറുമുണ്ട് അലാഹനമീ എന്റെ ആടുകൾക്ക് ഉയരമുള്ള മരത്തിലെ ഇലകൾ എന്റെ വടി കൊണ്ട് ഞാൻ തല്ലിക്കൊഴിച്ചു കൊടുക്കും എന്റെ ആടുകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ അതിനും ഈ വടി ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല റബ്ബെ വേറെയും പല ഉപകാരങ്ങളും പല ലക്ഷ്യങ്ങളും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നടത്താറുണ്ട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചില്ല അതെ അദ്ദേഹം പിന്നെ വെണ്ണി പറയുമായിരുന്നു രണ്ടെണ്ണൊക്കെ പറഞ്ഞു വേറെ പല കാര്യത്തിനൊക്കെ ഞാൻ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ചോദ്യത്തിന് മൂസ അലഹി ഇസ്ലാം മറുപടി പറയാണ് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ചു ഇതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വടിക്ക് എന്താ പരിചയമുള്ളത് ഊന്നാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് ആടുകൾക്ക് ഇലതല്ലിക്കൊഴിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് വേറെ അങ്ങനെ വലയുള്ള ആ രൂപത്തിലുള്ള ഭൗതികമായ പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അദ്ദേഹം അതൊരു സഹായത്തിന് ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ഒരു വടി ആ വടി ശരി അത് അദ്ദേഹത്തിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ട് ഇനി പറയാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ആ വടി നിലത്തേക്കിടുക ആ വടി ഒന്ന് താഴേക്കിട്ടെ അപ്പോൾ മൂസ ആ വടി അങ്ങ് താഴേക്കിട്ടു കുതിച്ചു വായുന്നവര് പാമ്പായിട്ട് ആ വടിയങ്ങ് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നു ഇതുവരെ ഊന്നി നടക്കാനും ഇലതച്ചു ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനും മറ്റു ഉപകാരങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി കൊണ്ടു നടന്ന വടി നിലത്തേക്കിടാൻ പറഞ്ഞു നിലത്തേക്കിട്ട് നോക്കുമ്പോ അതിശീഘ്രം കുതിച്ചു പായുന്ന ഒരു പാമ്പായിട്ട് അതങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഉസാനബി അലഹി വസ്സലാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഭയപ്പെട്ടു 
അത് സൂറത്തുൽ ഖസ്സിൽ അല്ലാഹു തആല വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ എങ്ങനെയാ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത് വ അന്നൽ ഖിയസാക് നിന്റെ വടി നീ നിലത്തേക്കിടോ മൂസാ ഫലമ്മ റഅഹ തഹ്തസു കഅന്നഹ ജാന്നു വല്ലാ മുദ്ബിറൻ വലം യുഅഖിബ് യാ മൂസാ അഖ്ബിൽ വലാ തഖഫ് ഇന്നക മിനൽ ആമിനീൻ ാണ് ചീറ് പായുന്നത് കണ്ടപ്പോ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പോയിരിഞ്ഞോടി ഓട്ടത്തിന്റെ ശക്തി കേട്ടോ വലം യുവാക്കിബ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ കൂടെ പേടിയാണ് കൂടുമ്പോഴാ തിരിഞ്ഞു നോക്കാനും കൂടി നോക്കൂല അത്രയും പേടിച്ചു തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ മൂസ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഓടി ആ സമയത്ത് റബ്ബിന്റെ വിളിയാളം യാ മൂസാ ഓ മൂസാ അക്ബിൽ മുന്നോട്ട് വാ ഓടല്ലേ മുന്നോട്ട് വാ മൂസാ വലാ തഹഫ് പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട ഇന്ന കമിനൽ നീ നിർഭയത്വം നൽകപ്പെടുന്നവരിൽ പെട്ടയാൾ തന്നെയാണ് പേടിക്കണ്ട മൂസാ അത് സൂറത്ത് താഹയില്ലെന്ന് പറയുകയാണ് കാല ഹുദാനി അതിനെ പിടിച്ചോ മൂസാ ആ പാമ്പിനെ പിടിച്ചോ അതിന്റെ ഒരു തലക്കങ്ങ് പിടിച്ചോ ഒരു ഭാഗത്ത് പിടിച്ചോ വലാത്ത പേടിക്കണ്ട വടിയെ മടക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് ആദ്യം അതെങ്ങനെയായിരുന്നുവോ അതിന്റെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് നാം അതിനെ മടക്കിക്കൊള്ളും അള്ളാഹു താല ധൈര്യം കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നബിമാർക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നാണ് പലരും വേഴ്ച വിശ്വാസം വിശ്വസിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്മാർക്ക് പ്രവാചകന്മാർക്ക് മാത്രല്ല അവലിയാക്കൾക്ക് വരെ എല്ലാം അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും അറിയും കഴിഞ്ഞതും നടക്കുന്നതും വരാനിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ അവർക്ക് അറിയാം അവർക്ക് അറിയാത്തൊന്നുമില്ല ഒക്കെ അവർക്ക് അല്ല അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണല്ലോ പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം അടക്കമുള്ള പ്രവാചകന്മാർക്ക് പോലും അങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പലതും അള്ളാഹുവിന്റെ വഴി കിട്ടുന്നത് വരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ അറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ മൂസനബി ഇവിടെ എന്തിന് പേടിച്ചോടണം തിരിഞ്ഞോടണം ആയി അതിന്റെ വടിയാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിക്കാൻ എന്നതൊക്കെ പോകുന്നത് അതിങ്ങനെ ഏഴയും എന്നോട് പിടിച്ചോളാൻ പറയും ഞാൻ പിടിക്കും അത് വടിയാവും ഇതിനെ ഞാൻ പേടിക്കുന്നത് മൂസാനബി എന്തിനാ ഓടിയത് മൂസാനബി തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പിന്തിരിഞ്ഞോടി എന്ന് അള്ളാഹു താല പറയുന്നു എന്തിന് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഭാവിയിലെ കാര്യങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത സെക്കൻഡിൽ വരാൻ പോകുന്ന സംഭവം മുസനബി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമിനെ അറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഓട്ടത്തിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടോ അല്ല സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ പേടിക്കേണ്ട മൂസ എന്ന് പറയണോ പേടി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ വലാത്തഹഫ്ത് പറയണോ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സമൂഹം ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസം ഒന്ന് വേറെ അള്ളാഹു അവന്റെ ഖുർആാനിലൂടെ ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വിശദീകരിച്ചു തന്ന അതീതയൊന്ന് വേറെ ആ തീരയിലേക്ക് മടങ്ങാതെ രക്ഷല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളും ഈ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്താണോ പഠിപ്പിച്ചത് അതാദ്യമായി കേൾക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ മഹാന്മാരായ സൊഹാബാഖിറാം റബിയുള്ളാഹുവെന്നും എങ്ങനെയാണതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടത് അതുപോലെ വിശ്വസിക്കുകയും ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ അവസ്ഥയിലേക്ക് സമൂഹം മടങ്ങിയാൽ അല്ലാതെ രക്ഷയില്ല അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മെ നശിപ്പിക്കും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മുടെ പരലോകത്തെ ശാന്തി നഷ്ടപ്പെടുത്തും ശാശ്വത നിരകത്തിയുടെ വിറകുകളാക്കി മാറ്റും അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഏത് കാലത്തും അക്കീത പഠനത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നു അക്കീത ഏത് കാലത്തും പഠിക്കണം അക്കീത പഴച്ചു പോയാൽ ദീനാക ബാത്തിലാകും എന്തൊക്കെ ഈ മാങ്കാര്യങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ മലക്കുകളിൽ ഏത് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാരിൽ പരലോകത്തിൽ ഇമാനിന്റെ പ്രബലമായ ആറ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഒക്കെ വിശദ വിവരങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തകരാറ് പറ്റിപ്പോയ പ്രശ്നമാണ് ഈമാനിന്റെ വിരുദ്ധം വരുന്നത് കുഫറാണ് കാഫറായ പിന്നെ ശാശ്വതമായി നിരകത്തിയിലല്ലേ ഒരു കാലത്തും മോചനുണ്ടാവില്ല കാഫറായി മരിച്ചുപോയാൽ 
അതുകൊണ്ട് ഗൗരവത്തോടെ ഞാൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ് അക്കീതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ പഠനങ്ങൾ നടക്കണം അറിവ് നേടണം ഷിർക്ക് വന്നു പോകാൻ പാടില്ല കുഫറിലേക്ക് വന്നു പോകുന്ന വാചകങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമിൽ അംഗീകൃതമായ ഒരു കാര്യം എനിക്കതിനോട് താല്പര്യമില്ലാന്ന് ഒരുത്തം പറഞ്ഞാൽ അപ്പ കഫറായി ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ അറിയണം ഒരു പദം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് കയറാ അതിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു പദം കൊണ്ട് പുറത്തുകാണ് പോകാം മൊഴിഞ്ഞ് മനസ്സറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ അകത്ത് കീണ് കയറ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലൂടെ ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല എന്നൊരു വാക്കൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ അപ്പ പുറത്തേക്ക് പോകാം അപ്പൊ എത്ര ഗൗരവാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു നിയമത്തെ പരിഹസിച്ചാൽ പുറത്തേക്ക് പോകാം വളരെ ഗൗരവാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് പഠന സംരംഭങ്ങളോടൊക്കെ ഒരു പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അത് ഇതുപോലെയുള്ള വേദികളിൽ വന്ന നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതല്ല വരാതെ മാറി നിൽക്കുന്നവരോട് പറയേണ്ടതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ വരാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന ആയിരങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് നിങ്ങൾ ഈ മെസ്സേജ് കൈമാറണം നമ്മുടെ പരലോകത്തിന് നമ്മുടെ പരലോക രക്ഷയ്ക്ക് നമ്മുടെ ശാന്തിപൂർണമായ ജീവിതം ശാശ്വത ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ശരി അപ്പൊ മഹാനായ മുസനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു പറയണെന്ത് ആ വടി നിലത്തേക്കിടൂ അപ്പോൾ മുസാനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു താല ഒരു അത്ഭുതം ഒരു മൊഴിച്ചത്ത് ഫറോവയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന അവിടേക്ക് നബിയായി നിയോഗിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കളിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുന്ന ദൂതനായ മഹാനായ മൂസനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അവരുടെ മുമ്പിൽ ശക്തമായി തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന നിലക്കുള്ള മൊഴിസത്തുകളിൽ ഒരു മൊഴിസത്തായി കൊണ്ട് ആദ്യമായി നൽകുകയാണ് അവിടുത്തെ വടിയത ആ നിലത്തേക്കിട്ടാൽ എന്തായി മാറുന്നു പാമ്പായി മാറുന്നു ഒന്ന് അടുത്ത നിർദ്ദേശം എന്താ രണ്ടാമത്തെ നിർദ്ദേശം നിന്റെ കൈ നീ പ്രവേശിപ്പിക്കുക നിന്റെ പാർശ്വഭാഗത്ത് നിന്റെ മാറത്ത് അഥവാ നിന്റെ വലത്തെ കൈ നിന്റെ ഇടത്തെ കൈ നിന്റെ കക്ഷത്തിലേക്ക് നിന്റെ കൈ അങ്ങ് പ്രവേശിപ്പിക്കുക എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നല്ല വെള്ളവർണത്തിൽ പ്രകാശം പരത്തുന്ന നിലക്ക കൈ ഇങ്ങ് പുറത്തേക്കെടുത്താൽ അതിൽ നിന്ന് പ്രകാശം പരക്കും നല്ല വെളുത്ത കളർ കാണും അത് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ചീത്തയായ വെള്ളക്കളർ അല്ല വെള്ളക്കളർ പറഞ്ഞ വെള്ളപ്പാണ്ട് പിടിച്ചാൽ ഉണ്ടാവില്ലേ ഏതെങ്കിലും വൈകല്യം മുഖേന ഉണ്ടാവില്ലേ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കളർ കൂടുക ചില ഭാഗത്ത് അതൊരാൾക്ക് പോരായ്മ വൈകല്യോ ഇല്ലേ ഇതാ അതല്ല മൂസ കൈ അങ്ങ് വെച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ വളരെ പ്രശോഭിക്കുന്ന നിലക്ക് സുന്ദരമായ നിലക്ക് ശോഭ പരത്തുന്ന ശുഭ്രമായ വെളുത്ത കൈ നിനക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ നിർദ്ദേശം മൂന്നാമത് പറയാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് നീ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചോളണം ജനാഹക്ക നിന്റെ പാർശ്വഭാഗത്തേക്ക് നീ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചോ നിന്റെ കൈ നിന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് നീ ചേർത്തു വെച്ചോ മിനർ റഹബി പേടി വന്നത് കാരണത്താൽ അവസാനി ശരിക്കും പേടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പോ പടിവാമ്പായി മാറി ശരിക്കും പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പേടിച്ചവസരത്തിൽ പേടി മാറാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ് കൈ നെഞ്ചത്തേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചോ പേടിയാണ് പോകുന്നത് അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം നെഞ്ചത്തേക്ക് കൈ ചേർത്ത് വെച്ചു ഭയം നീങ്ങണം ഇത് വിശദീകരിച്ചിടത്ത് മുഫസ്രീങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നും ഭയങ്കരമായ പേടിയും ആധിയും വ്യാധിയൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നുമ്പോ വലത്തേക്കരം ഇങ്ങനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചോ ഒരാശ്വാസം കിട്ടും ഒരാശ്വാസം കിട്ടും വാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യ കൈ നെഞ്ചത്ത് വെക്ക കൈ നെഞ്ചത്തോടൊന്ന് ചേർത്ത് വെക്ക ആശ്വാസം കിട്ടും എന്ന് ഇത് വിശദീകരിച്ചെടുത്ത മഹാന്മാരായ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും 
ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിലുള്ള രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്താ ഒന്ന് വടി അതിന്റെ അത്ഭുതകരമായ കാര്യം മറ്റൊന്ന് കൈ കക്ഷത്തിലേക്ക് വെച്ചെടുത്താൽ നല്ല ശോഭിക്കുന്ന നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള പ്രത്യേകമായ ഒരു അനുഭൂതിയും കാഴ്ചയും ഉള്ള ഒരു കൈ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഈ രണ്ട് തെളിവുകൾ നിനക്കുള്ളതാണ് മൂസാ ഈ രണ്ട് അത്ഭുതകരമായ തെളിവുകൾ നിനക്കുള്ളതാണ് നിന്റെ റബ്ബിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തരികയാണ് എങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഫറോവയുടെയും അവന്റെ പ്രമാണി വർഗത്തിന്റെയും ഇടതിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ ഇന്നും തീർച്ചയായും അവര് ഫാസിഖീങ്ങളായ ഒരു ജനത തന്നെയാണ് തെമ്മാടികളായ കൂട്ടമാണ് അവര് തെമ്മാടിക്കൂട്ടത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് അങ്ങൾ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് അത്ഭുതകരമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ബുർഹാനുകൾ തെളിവുകൾ നിങ്ങൾക്കിതാ നൽകുകയാണ് എന്ന് മഹാനായ ഉസാനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു താല പറയുകയും ഇനി പോകാൻ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ആ കൽപ്പനയും നിർദ്ദേശവും കേട്ടുകൊണ്ട് മഹാനായ മുസാനബി അലഹി സ്വലാമിനോട് അള്ള പറയണത് പോകണം ഫറോവയുടെ സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലേ ഇന്നഹൂത അവൻ വല്ലാതെ അതിരി കവിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ വല്ലാതെ അതിക്രമിയായിട്ടുണ്ട് അവൻ വല്ലാതെ പരിധി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകൂ മുസാനബിയോടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് ആ നിർദ്ദേശം കേട്ട മാത്രയിൽ മഹാനായ മുസനബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിന്റെ അള്ളാഹു താല വിശദീകരിച്ച മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത അവസരത്തിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നേരറിയാനും നേരിന്റെ പാതയിൽ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാനും നമുക്കെല്ലാം തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞു മറിയാതെയും സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ കുടുംബാദികളെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ വിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു മഹഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മയും അവരെയും അള്ളാഹു അവന്റെ സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മറബന ആത്തിന في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع اللليم اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته